למזרח ירושלים יש מעמד מין מוזר כזה בישראל. מזרח ירושלים זה קונספט פוליטי ולא גיאוגרפי. תושבי מזרח ירושלים הם תושבים והם לא אזרחים. תמיד קופצת לי השוואה לברלין, כי גם שם יש עיר שבעצם הופרדה בחומה, ויש לכך המון 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 השלכות כלכליות שבעצם אנחנו רואים אותן עד היום. אתה רק חוצה את הקו הירוק מערבה ואתה רואה את ההבדלים. אתה באמת מבחין שאתה בן אדם סוג ג' או ד'. גם כשמסתכלים על ברלין, על מזרח ומערב, אנחנו רואים שלמרות שנפלה החומה, וכביכול זאת עיר אחת, עדיין יש הבדלים בין רמות השכר הממוצע, ועם השנים הם הצטמצמו. אבל פה ב- בירושלים אנחנו רואים שהפערים האלה נשמרו. וכשמדברים על איחוד ירושלים, אז, אז באמת, כשמסתכלים על הנתונים ומדברים על איחוד, אז הביטוי הזה צורם, כי אנחנו לא רואים שום התכנסות של איחוד מדדים כלכליים. להפך, הפערים כאילו ממשיכים לגדול בין מזרח למערב. כמובן, אין מה לדבר על כלכלה מעורבת ביוש. כלכלה עם המעסיק העיקרי זה המגזר הציבורי. מי שהוא אינו אזרח ישראלי לא יכול לעבוד כעובד מדינה. יש שם איזושהי מגבלה, לאחרונה זה עלה לשיח ויש שם כל מיני התעסקויות, אבל, אבל בגדול אנחנו רואים שאין תושבי מזרח ירושלים שעובדים במגזר הציבורי. אז בואו נגיד שהמעסיק הכי עיקרי בירושלים... הוא מעסיק שלא פתוח בפני האוכלוסייה הזאת. אתה לא תתקבל לעבודה בכל מקום שאתה רוצה. אני חושב שהעניין שאתה פלסטיני בירושלים יפגוש אותך בכל מקום, גם בכניסה למשרדים הממשלתיים, אבל גם בכניסה לרכבת הקלה, כי הביטחוניסט שם יחשוד בך וירצה לבדוק איתך, והדברים האלה כמובן שהם מאוד מעליבים. ואי אפשר לנתק את זה. מההקשר הפוליטי והביטחוני של ירושלים. אני יליד 71, אני בן למשפחה ממש מאותת יכולת. הסיפור שלי הוא לא הסיפור האולטימטיבי של תושב מזרח ירושלים. אני פשוט ניצלתי הזדמנות, והיום אני בעלים של שני מרכזים רפואיים בירושלים המזרחית, עם 20 אלף לקוחות, עם שירות רפואי מאוד איכותי, מדדי איכות רפואיים שאפילו בתל אביב אין, אין, אין. מערכת החינוך שפועלת במזרח ירושלים היא לא ממש מספקת עתיד או, או תקווה. לילדים במזרח ירושלים. יש אחוזי נשירה מאוד מאוד גדולים. כל ההגעה למוסדות להשכלה גבוהה היא בעייתית. הרבה סטודנטים הולכים ללמוד באוניברסיטאות בגדה המערבית, ואחר כך הם צריכים להתקל עם ההטמעה והשפה העברית והאישורים כדי להתקבל למוסדות בתוך ישראל. והפער העיקרי הוא באמת בגלל שבמזרח ירושלים הם לומדים במערכת חינוך שהיא נפרדת. מספר בתי ספר שהם תחת הפיקוח של משרד החינוך הוא מאוד נמוך. הרוב לומדים בבתי ספר שלא מפוקחים על ידי משרד החינוך, הם לא לומדים את השפה העברית, שזה חסם מאוד גדול להשתלב פה במוסדות אקדמיים או בשוק התעסוקה. חשוב לציין שלא מזמן התקבלה החלטה תקדימית בסדר גודל של להשקיע כ-2 מיליארד שקל במזרח ירושלים, והרעיון הוא בעצם לנסות לצמצם את הפערים הכלכליים האלה על ידי השקעה בתשתיות, בתעסוקה, בחינוך וכולי. אבל התחושה שלי, בלי באמת פתרון פוליטי, שימחק את הסיפור של הרגש הזה, שיש כאן אדונים ויש כאן כובשים ויש כאן נכבשים, זה באמת לא יעבוד לאורך זמן. אז מבחינת מגמות חיוביות במזרח ירושלים, אנחנו רואים שיש איזושהי תזוזה. כלומר, שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכוח עבודה גדל בחמישה אחוזים בחמש שנים האחרונות. זה לא, זה לא מספיק, וזה זה, זה, זה טיפה בים. האנשים במזרח ירושלים והתושבים לא באמת מאמינים שיש מישהו במערב ירושלים שרוצה את רווחתם הכלכלית. בוא נגיד שהמקום של שמאל או ימין הוא, הוא מתערבב פה, כי מצד אחד... אתה רוצה לשפר את המצב של האוכלוסייה ולתת להם כלים כדי לסייע להם לעבור פיתוח כלכלי. מצד שני, זה סוג של אחיזה ישראלית. כאילו, כשאתה מקים שם כל מיני מוסדות, או שאתה אה, מכניס אה, לימודי בגרות לבתי ספר, למערכת הלימוד שלהם, אה, ולימודי עברית, אז אתה איכשהו מייצר איזושהי אחיזה ישראלית במזרח ירושלים. זה המקום שלנו, אנחנו נולדנו כאן, אנחנו חיים כאן, אנחנו רוצים לחיות במקום הזה איך שאנחנו רוצים. היחס שלנו והתחושה שלנו לכסף הזה ולתוכניות האלה זה יחס מהול בפחד ובאי ודאות, כי אנחנו לא באמת מאמינים שזה בא בסופו של דבר לטובתנו. בסך הכל אפשר לראות הטבות ליום-יום, וכמובן שהתושב רוצה את זה וצועק שהוא רוצה ביוב, מים וכבישים, אבל לטווח ארוך, אם באמת לא נפתור את הבעיה האמיתית, שהיא הבעיה הפוליטית, שאני לא צריך להיות מרגיש כל הזמן, שאתה בכוח רוצה להאכיל אותי ולכופף את היד שלי ולתת לי דברים בעל כורחי, כורחי. יש כאן חברה שהיא בעצם חברה מאוד חדשה. זה לא האחים שלנו שנמצאים 
בגדה המערבית, ותושבי מזרח ירושלים הם לא אה, ערבים או פלסטינים של יפו ושל נצרת. אה, יש כאן שינוי שטבע אותו הכיבוש, גדר ההפרדה, טבע אותו החיי היום-יום שלנו. לכן אנחנו רואים פה אזרח חדש עם מאפיינים ייחודיים.